Halo, balik lagi bersama Yato di channel Sesepo NFT Tadi saya coba mencari game yang free to play ya Dan memang cukup sulit Dan apabila dolor punya list atau punya daftar Bisa tinggalkan jejaknya di kolom komentar Tapi kalau bisa tinggalkan jejaknya di grup telegram ya Jadi nanti biar saya baca Kalau bisa nanti mention admin Nah nanti admin di sesepo NFT chat biar ngasih tahu saya nanti kan di sana biasanya cepet tenggelam tuh dan biar nggak cepet tenggelam nanti mention saja admin di sana nanti akan saya cek dulu ya gamenya bagus atau enggak atau kira-kira bisa dimainkan atau rekomendasi atau enggak nah di sini saya akan membuat video tentang lanjutan gunfire karena kebetulan juga banyak yang tanya ya. Bang bisa nggak buka di Metamask? Bisa nggak main di Android? Cara dapat uangnya itu gimana? Nah hari ini akan saya bahas ya, biar clear dan agar dulur nanti tahu. Jadi jangan sampai di skip, biar nggak banyak tanya, <laughs> oke? Okay? Jangan di skip ya. Jadi langsung saja tonton sampai habis. Bagi yang baru nongkrong, jangan lupa join di channel telegram ya. Dan kalau ingin tanya-tanya, join saja di sesepo NFT chat. Kalau punya rekomendasi game, tinggalkan jejaknya saja di sana, mention admin, nanti biar admin bisa ngasih tahu saya. Oke? Nah, bagi yang tanya, bisa nggak main di Android? Bisa banget. Sudah saya kasih linknya di deskripsi. Atau join di channel telegram ya. Nah, bagi yang belum join, join dulu. Karena di sana saya akan update juga, kalau ada update gamenya juga akan saya share. Biar nanti dolor bisa download. Ini link downloadnya di deskripsi atau di telegram sudah saya share. Jadi bisa main di Android ya. Lalu bisakah buka di Trust Wallet? Nah, untuk buka di Trust Wallet khusus buka marketplace. Jadi buat akunnya kan di marketplace. Lalu nanti loginnya di aplikasi. Cara daftarnya gimana? Tonton dulu video sebelumnya ya, yang thumbnailnya seperti ini. Di situ sudah saya buatkan tutorial lengkap cara daftar dan lain-lain, biar dolur langsung bisa main gratis. Nah, setelah dolur buat akun, jadi nanti dolur kalau buka di marketplace cukup menggunakan Trust Wallet, sudah bisa ya. Contoh di sini nih. Nah, ini Trust Wallet. Klik di apps, lalu masukkan saja linknya apa. Karena saya sudah pernah akses, jadi sudah ada historinya di sini tinggal diklik. Nah, saya sudah masuk ya. Ini adalah akun yang pernah saya buat kemarin di video tutorial. Lalu bisa lihat di sini, saya beberapa kali sudah memainkannya ya. Dan kalau ingin lihat aset kita, ada di menu deposit withdraw in game, lalu klik NFT, lalu klik bagian withdraw. Nanti akan muncul daftar item yang kita dapatkan ya, di sini. Nah, dulu nanti bisa jual atau bisa dikumpulin juga terserah ya. Nah, di sini saya kasih tips. Jadi, untuk cari cuan di game Gunfire Hero, bukan cari tokennya ya. Tokennya nanti kita gunakan untuk upgrade. Contoh di sini saya sudah dapat beberapa token. Sebentar. <laughs> Kok nggak muncul ya? <laughs> Memang marketplace-nya banyak bug. Barusan saya refresh dan baru muncul ya. Di sini saya mendapatkan 19. Sebagai bukti kita coba cek ya di game. Di sini saya akan coba login game Gunfire Hero. Tapi kalau nggak salah belum diupdate ini aplikasinya. Tapi semoga bisa masuk ya. Nah kan ya belum diupdate. Jadi memang harus saya update dulu ini. Nah setelah nanti masuk linknya seperti ini. Klik saja yang QR Code ini. Diklik nanti akan download otomatis. Nah di sini kita tinggal nunggu ya. Sampai downloadnya selesai Sambil nunggu aplikasinya selesai saya download Kita balik lagi di bagian marketplace tadi 
Jadi kalau seandainya Dolor ingin cari cuan di game Gunfire Hero, Dolor hanya fokus untuk mencari NFT. Di sini ya, nanti klik menu withdraw akan muncul NFT yang kita miliki. Kalau dapat token, tokennya nanti dikumpulin untuk upgrade item atau untuk upgrade karakter. Karena semakin tinggi levelnya, musuhnya akan semakin kuat ya. Jadi lebih baik tokennya digunakan untuk upgrade level. Jadi kita fokus untuk cari NFT. Contoh nih, saya sudah punya NFT. Di sini saya dapat tembak ya. <laughs> Yang Zap Cannon. Sama Sniper Face ini. Nah sama kayak Necro Tech Suite ini. Nah kita coba cek bagian marketplace. Untuk harga cannonnya berapa sih di sini? Kita klik bagian equipment. Tadi namanya Zap Cannon ya. Sebentar. Nah di sini ada nih. Zap Cannon. Kita kasih di sini yang lowest price. Jadi harga terendahnya berapa sih? Lalu karena saya tadi punyanya yang common, kalau ini common ya. Jadi kita klik di sini common biar nggak campur. Nah, setelah kita set harganya paling rendah, kita nanti cek nih harga pasarannya berapa. Kalau yang nggak ada harganya berarti sudah habis terjual ya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini terlihat harganya sekitar Rp10.000. Untuk harga sekarang ya. Kalau kita lihat ke bawah lagi harganya semakin mahal ya. Karena yang jual beda-beda. Tuh, ada yang sampai 1 dolar untuk satu common Zap Cannon ya. Dan itu pun saya main jarang-jarang ya kebetulan. <laughs> jadi nggak main tiap hari. Soalnya saya sudah buat akun lain ya, akun yang utama. Jadi biar saya bisa lebih fokus dan ini akun untuk tutorial sebagai pembuktian ya. Jadi dulur bisa lihat nanti akun yang free to play sama akun yang nggak free ya. Jadi ya pakai modal. Nah kalau yang free to play, dulur lihat sendiri tadi. Saya dapat beberapa item dan harganya ya cukup lumayan ya. Apalagi yang nggak pakai modal daripada main game lain kan. Jadi mending main game Gunfire Hero ini. Nah ini saja dua sudah satu dolar. Belum yang tech switch sama sini perfect. Kita coba cek. Di sini equipment kita ganti sini perfect sama tech switch ini nih. Nah. Ini harganya satunya sekitar 1 dolar loh. Nah ini bisa lihat di sini ya. Yang tax weight ini cukup mahal dikit 1,2 dolar. Nah, dolar bisa cek saya buat videonya kapan. Lah saya mainnya juga jarang-jarang. Sudah dapat 4 item sekitar berapa tuh? Anggaplah 4 dolar berarti lah ya. Atau kita kurangi jadi 3,5 dolar buat biaya fee. Terus kita idarkan berarti sekitar 50 ribu rupiah. Tanpa modal. Nah, hitungannya seperti itu. Dan item kita ini bisa lebih mahal kalau nanti kita upgrade. Kan di dalam game nanti ada kayak diffusion gitu ya. Atau digabungin. Sebentar ya. Kita coba masuk ke gamenya dulu. Saya tadi sudah download di sini nih. Nah, kita coba install ya. Lalu habis ini kita akan coba masuk. Oke, sudah selesai install, kita akan coba masuk. Nah, ini adalah akun saya yang free to play. Kita akan coba masuk dulu ya. Nah, kita coba login. Oke, saya matikan dulu di sini musiknya. Nah, dulu bisa lihat di sini ya, saya punya 19 step token. Lalu ini akun saya atau karakter saya ya. Dan ini adalah item yang saya dapatkan. Tadi saya sudah kasih tahu ya. Saya dapat ini Zep. Saya punya dua sama yang baju perang ini dua. Nah, ini totalnya sekitar taruhlah 3 dolaran tadi ya. Atau sekitar 50.000. Ini saya dapat free dan bisa dijual di marketplace. Nah, dolur, kalau punya token itu dibuat untuk upgrade ini ya, senjata ini. Karena setiap upgrade nanti menghabiskan step token. 
dan juga harus upgrade yang talent ini nih nah ini juga harus di upgrade karena butuh step token juga biar dolor lebih kuat ya dan bisa menyelesaikan misi-misi yang ada di sini saya juga masih ada di pulau 2 ini ya dan cukup kesulitan tapi ada juga member sesepuh NFT yang free to play tapi sudah ada di sampai level 5 nih pulau kelima atau sampai pulau ketujuh ya tergantung skill masing-masing ya dan meskipun dolor bolak-balik sebenarnya nggak perlu khawatir juga ya kita fokusnya nyari item jadi ya meskipun kita main di level 2 terus menerus yang penting kan kita bisa dapat item ya seperti itu ya nah pertanyaannya gimana caranya agar ini bisa mahal nah di sini ada caranya ya yaitu melalui fusion Nah, fusion ini bisa kita lakukan, contoh common, naik ke uncommon, tapi syaratnya harus punya tiga item yang sama. Contoh saya sudah punya dua yang common, jadi butuh satu lagi nanti bisa jadi uncommon. Nanti kita coba cek juga di marketplace harga uncommonnya itu berapa. Kita cek di marketplace, kita cek zip cannon, Lalu di sini ganti yang uncommon. Kita ganti price-nya di sini. Nah, lumayan ya, jadi satu dolaran. Jadi naik cukup tinggi dikit lah. <laughs> jadi kan lumayan. Tapi ya kalau kita lihat di harga ini berarti mending dijual di common ya, karena common kan masih 0,7an. Jadi kalau kita jual dua dapat 1,4. Tapi kalau kita lihat di sini harganya sudah naik ya, hampir 2 dolaran kalau uncommon. Nah, oke okay ya, gitu saja video kali ini. Semoga bisa menambah informasi ya, terutama bagi dolor-dolor yang memang ingin bermain game gratisan di Gunfire. Caranya seperti itu ya, yaitu mengumpulkan beberapa item nanti bisa dijual di marketplace. Bagi dolor nanti yang punya pertanyaan atau punya pendapat, punya request bisa tinggalkan jajannya di kolom komentar. Atau punya list game yang gratis untuk dimainkan dan recommended, bisa tinggalkan jajannya juga di kolom komentar. Jangan lupa juga ya, subscribe channel Sesepu NFT agar tidak ketinggalan informasi terbarunya. Dan dengan melakukannya, dulur sudah mendukung channel ini untuk terus berkembang. Makan pisang goreng sambil main game. Sekian, Matur Nuwun Lur.